हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन दिस प्रैक्टिकल लेक्चर ऑफ फार्मा कोग्नसी सो इन प्रीवी इन टू डेज प्रैक्टिकल लेक्चर वी कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट नंबर एटीन अंडर द मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग कैटेगरी ओके सो प्रैक्टिकल मैन्युअल मधे जो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन से सेक्शन है तेज अंडर अपन हा एक्सपेरिमेंट नंबर एटीन बढ़ना आहोत सो डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ड्रग ओके एंड वी मस्ट हैव राइट डाउन देअर सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस फॉर दैट ड्रग ओके एंड दिस कैटेगरी कम्स अंडर द स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट ओके सो तुम्हारा एक्जाम जे स्पॉटिंग मजे सुरुआती स्पॉटिंग ड्रग तुम्हारा समोर ठेले जता तुम्हार टेबल वेजन तुम्हारा तो आइडेंटिफाई कराए बगितर कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कस है तैयार आइडेंटिफिकेसन कराएँ मग तुम्हारा तुम्हारा जी आंसर शीट प्रोवाइड के लिए ड्रगच नेम आइडेंटिफाई के लिए ड्रग्स नेम तेज सीनॉनिम बायोलॉजिकल सोर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूट एंड यूजेस इन डिटेल लिहाये ओके सो दिस इज द स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट सो इन टू डेज प्रैक्टिकल लेक्चर वी विल प्रोसीड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट नंबर एटीन ओके सो एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स सैंडलवूड एंड फाइबर्स मध्य अपने तीन ड्रग बार आहोत अपन कॉटन सिल्क एंड वूल ओके सो दोन कैटेगरी अपन आज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करूँ आइडेंटिफिकेसन कस कर कस कराए तो अपन इधे बढ़ना आहोत सो फर्स्ट कैटेगरी जी है परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट ती अपनी ऑलरेडी थेरी पार्ट मे कवरअप है ओके नेक्स्ट जी कैटेगरी है फाइबर्स विच इज विच कम्स अंडर द सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो जो चैप्टर अपना अजू थेरी स्टार्ट वह है ओके तरी तेजी रिनेटेड जे बेसिक इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है कि जो तुम्हाला हा एक्सपेरिमेंट समझने एसेन्शियल है तो अपन इधे कवरअप करना आहोत ओके सो आज दोन कैटेगरी से ड्रग है फ्लेवर्स परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट मे सैंडलवूड ड्रग अपन बढ़ना आहोत आ फाइबर्स मे कॉटन सिल्क आ वूल हे तीन टाइप से फाइबर्स अपन बढ़ना आहोत ओके सो रिक्वायरमेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड एपेरेटर्स दैट इज वॉच ग्लास क्रू ड्रग्स वी नीड दैट इज सैंडलवूड कॉटन सिल्क एंड वूल ओके सो तुम्हारा का जे ड्रग है तेज सैम्पल तुम्हारा पेट्रोल डिश मे समोर ठेल जता तुम्हारा तो आइडेंटिफाई कराए मग सीनॉनिम बायोलॉजिकल सोर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल कंस्टेंट और यूजेस इन ब्रीफ लिहाय ओके सो फर्स्ट कैटेगरी दैट इज परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट ओके सो वॉट इज मीन बाय परफ्यूम्स सो परफ्यूम्स आर नथिंग बट द नैचरल और सिंथेटिक मटेरियल्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओके एंड दोज एम्प्लॉयड फॉर द क्रिएटिंग द प्लीजंट ओडर ओके सो दोज आर नथिंग बट द परफ्यूम्स परफ्यूम्स अपन कशाला मन तो प्लीजंट ओर ओडर ज्या ज्या ड्रग मधुन अपन परफ्यूम्स मन आहोत ओके परफ्यूम्स कैटेगरी से ड्रग मन तो फ्लेवर्स मे का तो फ्लेवर्स दीज एजेंट्स यूज इन द मेडिन्स हैव नो थेरापेटिक एडवांटेज ओके मैं फ्लेवरिंग एजेंट मन अपन जे एजेंट फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन्स मे यूज करते कि को ही फार्माकोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स नो को ही फार्मालॉजिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन्स नसते ओके बट दे सर्टनली हैव अ सायकोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स ओके सो बट दीज फ्लेवरिंग एजेंट आर एसेन्शियल फॉर द सायकोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स ओके so based on the taste and the usage of the drug the flavors may be proposed so large number of flavors used for the natural sources that include lemon mint orange clove okay so this flavoring agent are added into the pharmaceutical preparations it just only the improve the psychological बिहेवियर ऑफ दैट ड्रग ओके मे पेशंट्स जो का साइकोलॉजिकल बिहेवियर है तो इम्प्रूव करना ड्रग मे फ्लेवरिंग एजेंट ऐड के लिए जता ओके सो फ्लेवरिंग एजेंट ऐड के होता तो ड्रग की टेस्ट जी है ती चेंज होते फॉर एक्जाम्पल अपन इतने बगित जर एकदम बिटर टेस्ट का ड्रग अल तो, तो पेशंट घेल का आवड़ी ने नहीं ओके सो तैयार स्वीटनिंग एजेंट ज्यादे ऐड के कि टेस्ट मार्किंग एजेंट ज्यादे ऐड के ड्रग की टेस्ट जी है ती चेंज के लिए जते मग तो जो पेशंट है तो तो ड्रग इजीली घे शको ओके मैं हाई जे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं तो इम्प्रूव के लिए जता विद द हेल्प ऑफ दिस परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट ओके साइकोलॉजिकल चेंजेस जा होता है तो पर्स पर्सन जो है तो पेशंट जो है तो तो ड्रग जो है तेजे प्रिपरेशन है तो घो ओके 
सो अंडर द परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट मे अपने फर्स्ट ड्रग है फॉर द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी इज सैंडलवूड ओके सो सैंडलवूड मराठी में चंदन अं मटल जो सो इतने तुम्हारा दिस्त है सैंडलवूड एंड सैंडलवूड पाउडर है ओके सो तुम्हारा लैब मधे जे मॉर्फोलॉजिकल स्टडी सा जे सैंडलवूड सैम्पल प्रोवाइड के ते असे सैंडलवूड से ब्लॉक्स हैं ओके सो लाकड़ा से ब्लॉक्स तुम्हारसमोर जाता तो तुम्हारा आइडेंटिफाई कराए नंतर तुम्हारा ड्रग्स से नाव लिहाय है मग तेज सीनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिहाय है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस लिहाय है ओके सो सैंडलवूड सीनोनिम है येलो सैंडलवूड लिग्नम सेंटाली एंड थर्ड इज चंदनवूड ओके सो तीन सीनोनिम है सैंडलवूड सा येलो सैंडलवूड सेकेंड इज लिग्नम सैंटाली एंड थर्ड इज चंदनवूड ओके बायोलॉजिकल सोर्स है सैंडलवूड का इट इज द ड्राइड हार्ट वूड ऑफ सैंटालम अल्बम बिलोंगिंग टू फैमिल सैंटालसी ओके सो वूड हा जो पार्ट है प्लांट का तो अपन इन ब्रीफ वूड या लेयर ज्या है त्या इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट हा चैप्टर मे बगित है ओके सो हार्ट वूड हा जो पार्ट है तो एकदम मिडल रिजन में प्रेजेंट आतो ओके सो This sandalwood it is an dried form of heartwood. Okay, so this heartwood is obtained from the sandalum album plant species, and then this species is belonging to family Santalaceae. Okay, so sandalwood it is an dried heartwood of sandalum album belonging to family Santalaceae. Okay, so this is the synonym and bio biological source which is associated with this sandalwood drug. Okay. तेजर अपन जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बगित तो कलर आतो तो जे ब्लॉक वूड ब्लॉक अत हार्टवूड के ब्लॉक्स जे हैं तेज़ कलर जो आतो तो येलोइश और पेल रेडिश कलर आतो ओडर स्ट्रांग एंड फ्रैग्रंट एंड टेस्ट जे है विच इज स्लाइडली बीटर ओके तो सैंडलवूड का जर आप वस घून बगित स्ट्रांग फ्रैग्रंट वस आतो ओके जस चंदना टेस्ट बीटर आते और कलर जे है चंदना लाकूड का तो येलोइश और पेल रेडिश कलर आतो ओके सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज associated with this sandalwood drug next is chemical constituent so main product of sandalwood is volatile oil which is called as sandalwood oil okay so active chemical constituent which is present into the sandalwood is sandalwood oil which is volatile in nature so all the wood elements of this drugs contains the oil sandalwood oil contains about 95% of two isomeric sesquiterpenes alcohols that is alpha sandalol and beta sandalol okay मैं तेजे जे सैंडलवूड ऑइल है तैमे का दोन टाइप से सेस्क्यूट अर्पीन आइसोमेरिक अल्कोहोल्स प्रेजेंट आता ओके सो को अल्कोहोल्स हैं तो अल्फा सैंटलॉल एंड बीटा सैंटलॉल ओके देन द ऑइल ऑल्सो कंटेन्स द अल्डेहाइड सैंटलाल सैंटीनिन सैंटीनॉन एंड टेरेसैंटॉल ओके सो ऑइल मे अल्डेहाइड प्रेजेंट आत को तो सैंटलाल ऑल्सो कंटेन्स द सैंटीनिन सैंटानॉन एंड टेरेसॉन्टॉल ओके सो दीज आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन टू द सैंडलवूड ओके नेक्स्ट इज यूजेस सैंडलवूड से यूजेस को सो इट इज यूज एज एन सोर्स ऑफ सैंडलवूड ऑइल ओके सो सैंडलवूड ऑइल इट इज एन मेजर कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन टू द सैंडलवूड सो दिस सैंडलवूड ऑइल इज यूज फ्रॉम दिस सैंडलवूड ओके एंड दिस इज द सोर्स ऑफ दिस सैंडलवूड ऑइल ओके द नेक्स्ट यूज इज दैट ऑइल इज यूज फॉर द सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ डिसरिया एंड इन डिमिनिशिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ म्यूचुरेशन मार्क इन द ट्यूबरक्यूलॉसि ऑफ ब्लैडर ओके सो डिसरिया डिसऑर्डर मधे कि जिथे का है यूरिन जे है यूरिनेशन होता ना डिस्कम्फर्ट यो ओके तेजनतर मिच्युरेशन जे होते मीन्स बर्निंग सेंसेशन फील होते इन द ट्यूबरक्यूलॉसि ऑफ ब्लैडर हा कंडिशन मे सो हे जे सिम्टम्स हैं ओवरकम करना सैंडलवूड ऑइल जे है तो यूज के लिए जता ओके देन अनदर यूज सैंडलवूड ऑइल इज हाईली यूज इन द परफ्यूमरी क्रिएशन्स एंड फाइंड एन इम्पॉर्टंट प्लेस इन द सोप फेस क्रीम एंड टॉयलेट पाउडर्स ओके सो ड्यू टू दर स्ट्रांग फ्रैग्रंट ओडर दिस सैंडलवूड ऑइल इज यूज इन द परफ्यूमरी क्रिएशन्स ओके एंड ऑल्सो दोज यूज इन टू द सोप इंडस्ट्रीज इन टू द कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज इन टू द टॉयलेट प्रिपरेशन्स जे हैं तेज प्रिपरेशन सा जे सैंडलवूड ऑइल है तो प्रेफरेबली यूज के ड्यू टू देर स्ट्रांग फ्रैग्रंट ओडर ओके सो दीज आर द यूजेस विच इज असोसिएटेड विथ दिस सैंडलवूड ओके सो इतने फर्स्ट ड्रग आप कम्प्लीट के लिए सैंडलवूड अंडर द परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट कैटेगरी ओके नेक्स्ट अपने बढ़ाए नेक्स्ट जी कैटेगरी है ती फाइबर्स है ओके 
सो फायबर्स जे है तो जनरली सर्जिकल ड्रेसिंग्स मे यूज के सो फायबर्स मजे का तो फायबर्स मे बी डिफाइन एज एनी हेयर लाइक रॉ मटेरियल डायरेक्टली ऑप्टेनेबल फ्रॉम द एनिमल वेजिटेबल और मिनरल सोर्सेस एंड कन्वर्टेबल इन टू नॉन वुवन फैब्रिक्स सच एज सच एज फेल्ट ऑफ द पेपर और आफ्टर स्पिनिंग इन टू द यान एंड इन टू द वुवन क्लॉथ ओके मैं फायबर अपन कशाला मन तो हेयर लाइक जे रॉ मटेरियल ओके जस आपका केस है तस जे हेयर लाइक रॉ मटेरियल है विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द एनिमल वेजिटेबल और मिनरल सोर्सेस ओके एंड दैट फायबर मटेरियल इज कन्वर्टेबल इन टू द नॉन वुवन फैब्रिक्स ओके पेपर है फेल्ट है कॉटन है ओके कि मग तेला का होता तेज स्पिनिंग कर के यान मे कन्वर्ट के होता कि वुवन क्लोथ मे कन्वर्ट के होता अपन फायबर्स मन तो ओके मैं फायबर्सपासन जे सर्जिकल ड्रेसिंग जे हैं मैन्युफैक्चर के जता ओके सो नैचरल फायबर मे बी फर्दर डिफाइन एज एन एग्लोमरेशन ऑफ सेल्स इन विच डायमीटर इज निग्लिजिबल इन कंपेरिजन विथ द लेंथ ओके मन नैचरल फायबर्स जे हैं तो कसे डिफाइन करू शको तो सेल्स का एग्लोमे एग्लोमरेशन होग्लोमरेशन मे का तो सेल्स एकमेक स्टीक जार जो हेयरलाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होते कि ज्यादा डायमीटर जो है तो निग्लिजिबल आतो ब इन कंपेरिजन टू द लेंथ ओके लेंथ जी है ती ती प्रॉपर आते फायबर्स मन तो ओके ऑल दो नेचर अबाउंड्स इन द फायबर्स मटेरियल एस्पेशली सेल्युलॉजिक टाइप दैट इन्क्लूड्स द कॉटन वूड ग्रेन्स स्ट्रॉ ओनली स्मॉल नंबर कैन बी यूज फॉर द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और द अदर इंडस्ट्रीयल पर्पज ओके सो दीज आर द फायबर्स आ फायबर्स यूज कर सर्जिकल ड्रेसिंग जो है तो फॉर्म के ओके मैं सर्जिकल ड्रेसिंग मजे का तो सर्जिकल ड्रेसिंग इज अ टर्म एप्लाइड टू वाइड रेंज ऑफ मटेरियल यूज फॉर द ड्रेसिंग ऑफ वूंड और डिज टिश्यू ओके मैं सर्जिकल ड्रेसिंग अपन कशाला मनू शको कि जखम जार तेज ड्रेसिंग जे मटेरियल यूज के होता ओके मे वूं किलिंग क्लिनिंग ची प्रोसेस अल कि वूंड मे जे का मेडिसि अप्लाय के जर बैंडेज वगैरह के सो ये जे मटेरियल हेच जे यूज के वूंड ड्रेसिंग अपन सर्जिकल ड्रेसिंग मन तो कि डिज टिश्यूज जे हैं ओके एखाद टिश्यूज डैमेज जाए जे का ड्रेसिंग यूज के सर्जिकल ड्रेसिंग अटल जता ओके सो दिस सर्जिकल ड्रेसिंग इज अ टर्म एप्लाय टू द वाइड रेंज ऑफ मटेरियल यूज फॉर द ड्रेसिंग ऑफ वूंड्स ओके एंड दे आर एम्प्लॉयड फॉर जनरली रिमूव द वूंड एक्जुडेट्स फ्रॉम द साइट ओके सो जिथे वूंड है तैयारी जे कहीं एक्जुडेट्स आना है रिमूव करना यूज के ऑल्सो इट दिज सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर यूज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ओके सो इन्फेक्शन होने क्या के इन्फेक्शन हो सर्जिकल ड्रेसिंग यूज के जता देन टू गिव द फिजिकल प्रोटेक्शन टू द हिलिंग वूड्स सो जी जखम जाए तेला फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना सर्जिकल ड्रेसिंग यूज के जता एंड टू गिव द मेकैनिकल सपोर्ट टू द सपोर्टिंग टिश्यू ओके सो जो टिश्यू डैमेज जाए तो टिश्यूजला सपोर्ट मेकैनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना सर्जिकल ड्रेसिंग्स यूज के जता ओके सो दीज आर द सर्जिकल ड्रेसिंग्स ओके हे सर्जिकल ड्रेसिंग्स है तो अपनसुद्धा घर में यूज करते जखम जान आप ड्रेसिंग करो मे एंटीसेप्टिक यूज करूँ विद द हेल्प ऑफ कॉटन तो जखम से क्लिनिंग करते मैं कॉटन्स जे हैं विच इज मेड अप ऑफ द फायबर दोज कम्स अंडर द सर्जिकल ड्रेसिंग पार्ट ओके गॉज अपन यूज करते कि ज्यादा बैंडेज मधे कॉटन ने प्रिपेर के लिए स्क्वेर शेप गॉज आता ओके okay? मेडिसिन एप्लाय के करूँ आप जख्मी पर प्लेस करते विद द हेल्प ऑफ बैंडेज अपन फिक्स करते ओके okay? मैं बैंडेज मे पिफरंट टाइप बैंडेज है सो so, हे जे सग मटेरियल जे वून ड्रेसिंग यूज के सर्जिकल ड्रेसिंग अंतो ओके सो हे जे वून ड्रेसिंग यूज के आइडियल प्रॉपर्टीज है दैट इन्क्लूड्स प्रोवाइड एन एन्वायरमेंट फॉर द मॉइस्ट वून हिलिंग ओके सो वून हिलिंग जे एन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है तो एन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए काम तो ड्रेसिंग ने के पाजे ओके सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट आइडियल ड्रेसिंग देन नेक्स्ट प्रिवेंट मैसरेशन बाय प्रिवेटिंग इवेपरेशन और एब्सॉप्शन ओके मत जख्मेम जे का ही फ्लूडी लिक्विड है तो ऊज आउट होने की जी प्रोसेस है तो प्रिवेंट करना की कैपेबिलिटी क्या सर्जिकल ड्रेसिंग मधे हवी ओके सो दिस इज द सेकेंड आइडियल प्रॉपर्टी देन थर्ड इज प्रमोट हिमोटैसि ओके सो हिमोस्टैटिट इज नथिंग बट द जे ब्लिडिंग हो जखम जार जे ब्लड लॉस हो ती प्रोसेस का स्टॉप के लिए जते ओके सो एंड ती एबिलिटी तो सर्जिकल ड्रेसिंग मे हम कि जे का ब्लड लॉस तो वूंडम होता है कि टिश्यूजम होना है तो प्रिवेट के लिए पाजे ओके 
देन प्रोटेक्ट द वूंड फ्रॉम फर्दर डैमेज तेजनतर जी जखम जा है तिला पुनः डैमेज हो फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनाच काम जे है फर्दर मोर डैमेज अवॉइड करना चाहे काम जे है तो तो वूंड ड्रेसिंग ने के लिए पाजे ओके सो मेकैनिकल डैमेज मैक्रोबियल इन्वेशन मेजे तो जखमे पर पुनः मैक्रो मैक्रोबियल इन्फेक्शन होता का माने तो जखमेत डिहाइड्रेशन होता का माने मीन्स वॉटर लॉस जे है एक्सेस क्वांटिटी में तो होता का माने मैसरेशन होता का माने मीन्स जास्त वॉटर क्वांटिटी ऊज आउट होता का माने केमिकल डैमेज कि अल्टरेशन इन टू द पी एच हा को ही कंडिशन ने तो वूंडला फर्दर मोर डैमेज होता का मन ही फर्दर मोर डैमेज न हो देने की कैपेबिलिटी तो सर्जिकल ड्रेसिंग मधे हवी ओके द नेक्स्ट आइडियल प्रॉ प्रॉपर्टी इज प्रमोट हिलिंग ओके सो ये मस्ट है कि जे सर्जिकल ड्रेसिंग अपन अप्लाय करते जख्मे वाने का होना रहा है कि ती जखम लवकर भरुन यी लवकर बरी हो मस्ट है ओके सो दिस इज द अनदर आइडियल प्रॉपर्टी दैट इज दैट सर्जिकल ड्रेसिंग मे प्रमोट द हिलिंग ऑफ दैट वोंड ओके देन नेक्स्ट इज रेड्यूज द हीट लॉस ओके सो तो जख्मेम जो कहीं हीट लॉस हो रहा है दैट कूल बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ दैट सर्जिकल ड्रेसिंग ओके देन कंट्रोल मैक्रोबियल ग्रोथ बाय इन्कॉर्पोरेशन ऑफ एंटी मैक्रोबियल ड्रग सो तो जख्मेम मैक्रोबियल ग्रोथ कि जख्मे कंटामिनेशन होता का मन एंड एंटी मैक्रोबियल ड्रग जे हैं तो क्या के तो सर्जिकल ड्रेसिंग मे इन्कॉर्पोरेट के जता ओके एंड दैट कूल बी अ कंट्रोल द मैक्रोबियल ग्रोथ इन टू दैट वोट ओके देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड कंप्रेशन प्रमोटिंग हिमोस्टेसि एंड रिड्यूस इडेमा ओके सो ता वोट वर प्रोवाइड जे कंप्रेशन रिक्वायर्ड है जे प्रेशर रिक्वायर्ड है तो ड्रेसिंग ने प्रोवाइड के लिए मे तेल व्यवस्थित मेकैनिकल सपोर्ट प्रोवाइड के लिए नर हिमोस्टेटिस प्रोवाइड के लिए मीन्स जो का ब्लड लॉस हो रहा है एक्सेस तो प्रिवेन्ट के पाजे आडेमा फॉर्मेशन जे है तो रिड्यूस के पाजे ओके इडेमा फॉर्मेशन मजे का तो जख्मे में फ्लुएड डिपोजिशन जे है ओके होता काम नहीं ओके सो इडेमा जे है तो सुधा रिड्यूस के पाजे मेकैनिकल सपोर्ट तेल प्रोवाइड के पाजे और तो जख्मेत ब्लड लॉस जे है तो प्रिवेन्ट के पाजे ओके देन नेक्स्ट आइडियल प्रॉपर्टीज जे है रिड्यूस पेन इन्क्रीज पेशंट कन्फर्ट इम्प्रूव फंक्शनल यूज फॉर द वोन्ड साइट ओके मग अपन ये जे जख्मे पर प्लेस करना जे सर्जिकल ड्रेसिंग यूज करते तो कैसे पाजे कि जख्मेम जे हो पेन है तो तेने रिड्यूस के पाजे आ पेशंट सा कम्फर्ट प्रोवाइड के पाजे ओके मे पेशंट जो है तो ड्रेसिंग सोबत कम्फर्टेबल आला पाजे ओके देन रेड्यूस ओडर ओके सर तो जख्मेम जे का बैड ओडर ये अल तो, तो ओडर जो है तो सर्जिकल ड्रेसिंग ने रेड्यूस के पाजे ओके देन इम्प्रूव एपिरन्स ऑफ वूंड साइड जख्म है ती ता जो एपिरन्स है तो क्या के पाजे इम्प्रूव के पाजे बाय यूजिंग दिस सर्जिकल ड्रेसिंग ओके एंड रेड्यूस ओवरऑल कॉस्ट असोसिएटेड विथ द वूंड ट्रीटमेंट मग एखाद जखम जाए ट्रीटमेंट मे जी का ही जो का ही खर्च हो रहा है तो सर्जिकल ड्रेसिंग मे रिड्यूस पाजे ओके सो इकोनॉमिकली जे सर्जिकल ड्रेसिंग जे है तो इकोनॉमिक आल पाजे मे कॉस्ट जी है ती रिड्यूस हवी ओके सो दीज आर द सर्टन आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सर्जिकल ड्रेसिंग आता तुम्हारा सर्जिकल ड्रेसिंग मे का है कशा सा सर्जिकल ड्रेसिंग यूज करता है अपन बगित है और आइडियल प्रॉपर्टीज इतने डिस्कस के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग कस हव हाँ ये अपन इधे डिस्कस के लिए ओके नेक्स्ट बगू अपन सर्जिकल ड्रेसिंग से जे डिफरंट टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन ओके सो दिस सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर क्लासिफाइड इन टू द प्राइमरी ड्रेसिंग सेकेंडरी ड्रेसिंग एंड बोथ बोथ यूज दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्रेसिंग्स ओके सो सर्जिकल ड्रेसिंग जे है तो तीन टाइप से है प्राइमरी ड्रेसिंग सेकेंडरी ड्रेसिंग एंड दोज विच शोज द बोथ इफेक्ट दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्रेसिंग ओके सो डिफरंट टाइप से सर्जिकल ड्रेसिंग है तेजे एब्सॉर्बंट्स हैं बैंडेजेस हैं ऐडेजिव टेप्स हैं प्रोटेक्टिवज हैं ओके सो दोज एक्ट्स एज एन सर्जिकल ड्रेसिंग ओके सो प्राइमरी ड्रेसिंग मजे का तो प्राइमरी ड्रेसिंग अ ड्रेसिंग दैट टचेस द वूंड साइड ओके सो जिथे जखम जाए तिथे अपन एक्चुअल जे ड्रेसिंग यूज करना आहोत प्लेस करना आहोत प्राइमरी ड्रेसिंग मन तो ओके सो ते प्लेन गॉज इम्प्रिग्नेटेड गॉज पैराफिन गॉज तला अपन प्राइमरी ड्रेसिंग से मन तो ओके कि जे डायरेक्ट जख्मे कॉन्टैक्ट मधे ओके सो गॉज तुम्हें बगित आहत 
प्लेन गॉज असतात की ज्याच्यावर आपल्याला मेडिसिन अप्लाय करून मग ते जखमेवर प्लेस करायला लागतं किंवा मग इम्प्रिग्नेटेड गॉज आहेत की ज्याच्यामध्ये मेडिसिन इम्प्रिग्नेटेड केलेलं असतं आणि ते आपण डायरेक्ट अप्लाय करू शकतो पॅराफिन गॉज आहे सो हे जे ड्रेसिंग आहे त्याला आपण प्रायमरी ड्रेसिंग म्हणतो की जे जखमेवर डायरेक्ट अप्लाय केलं जातं ओके सेकंडरी सेकंडरी ड्रेसिंग म्हणजे काय तर कीप द प्रायमरी ड्रेसिंग इन साईट ओके मग प्रायमरी ड्रेसिंग जे आपण अप्लाय केलेलं आहे डायरेक्ट जखमेवर ते प्रायमरी ड्रेसिंग त्या जखमेच्या जागेवर राहण्यासाठी आपण जे सेकंड दुसरं ड्रेसिंग यूज करतो त्याच्यामध्ये बँडेज आहे ओके फॉर एक्झाम्पल जर आपण कॉटन गॉज प्लेस केलेला आहे जखमेवर तर त्या जखमेवर राहण्यासाठी आपण काय करतो कॉटनच्या बँडेजने आपण त्याला बांधून घेतो ओके मग हे जे बँडेज यूज केलेलं आहे त्याला आपण सेकंडरी ड्रेसिंग म्हणतो ओके मग सेकंडरी ड्रेसिंग आपण कोणाला म्हणू शकतो तर प्रायमरी ड्रेसिंग जे आहे ते त्या जखमेवर तसंच कीप करून ठेवण्यासाठी आपण जे ड्रेसिंग यूज करतो त्याला आपण सेकंडरी ड्रेसिंग यूज म्हणतो ओके त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स आहेत ॲब्सॉर्बंट बँडेजेस ॲडेसिव्ह टेप्स सो दोज आर यूज टू कीप दॅट प्रायमरी ड्रेसिंग इन टू द साईट ऑफ दॅट वोंट राईट देन सम ड्रेसिंग विच फंक्शन्स ॲज बोथ प्रायमरी ड्रेसिंग अँड सेकंडरी ड्रेसिंग ओके सो याला आपण कंपोजिट ड्रेसिंग असं म्हणतो की जे प्रायमरी अँड सेकंडरी म्हणून सुद्धा ॲक्ट होणार आहेत म्हणजे ते प्रायमरी ड्रेसिंगचं सुद्धा फंक्शन प्ले करतात आणि सेकंडरी ड्रेसिंगचं पण ओके सो त्याच्यामध्ये हायड्रोजेल फॉर एक्झाम्पल आहे त्याच्यानंतर कम्पो कम्पोजिट ड्रेसिंग्ज आहेत सो दोज ड्रेसिंग्स ॲक्ट बाय द बोथ मेक वे दॅट इज प्रायमरी अँड सेकंडरी ड्रेसिंग्स ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्जिकल ड्रेसिंग ओके सो इथे आपण सर्जिकल ड्रेसिंग म्हणजे काय ते कसं असलं पाहिजे कशासाठी यूज केला होता त्याच्या आयडियल प्रॉपर्टीज आणि त्याच्यानंतर त्याचं आहे क्लासिफिकेशन म्हणजे कोणत्या टाईप्स आहेत डिफरंट ते इथे बघितलेले आहेत ओके सो थेरीमध्ये हा सगळा जो पार्ट आहे तो आपण इन ब्रीफ इन डिटेल बघणारच आहोत सो हे जे बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट जे तुम्हाला ड्रग समजून घेण्यासाठी गरजेचं आहे ते आपण इथे कव्हरअप केलेलं आहोत ओके त्याच्यानंतर आपण जो फायबर्समध्ये जो एक ड्रग बघणार आहोत सिल्क आहे ओके किंवा वूल आहे सो हे जे थ्रेड्स आहेत सिल्क किंवा वूलचे ते आपण कशासाठी यूज करतो तर टाके घालण्यासाठी करतो ओके सो स्टिचिंगसाठी करतो सो मग हे जे थ्रेड्स आहेत ते आपण कश विथ द हेल्प ऑफ लिगेचर आणि सूचर्स आपण त्याला टाके घालण्यासाठी यूज करतो ओके म्हणजे जखम झाली असेल तर त्याच्यासाठी टाके घातले जातात ओके सो ते टाके घालण्यासाठी काय केलं आता लिगेचर इथे तुम्हाला दिसते लिगेचर्स आणि सुचर जे आहेत सो हे जे मेटालिक ही निडल आहे की ज्याच्यामध्ये हे जे थ्रेड्स आहेत मग सिल्क असेल वूलचे थ्रेड असतील ते यूज केले जातात आणि त्याच्यानंतर ते जखमेवर किंवा ऑपरेशन झाल्यानंतर जे टाके घातले जातात स्टिचिंग केलं जातं त्या प्रोसेसमध्ये हे जे लिगेचर्स आणि सि सुचर्स जे आहेत ते यूज केले जातात ओके आणि मग सिल्क किंवा मग वूलचे जे काही थ्रेड्स आहेत किंवा सिंथेटिक टाईपचे जे काही डिफरंट थ्रेड्स आहेत ते यूज करून काय केलं जातं टाके घातले जातात ओके सो स्किनला स्टिचिंग करण्यासाठी टाके घालण्यासाठी थोडक्यात ती जी काही जखम झालेली आहे किंवा जर ऑपरेशन झालं असेल तर ती स्किन जी आहे ती पॅचअप करण्यासाठी शिवण्यासाठी काय केलं जातं लिगेचर आणि सुचर्स यूज करून त्या थ्रेडने काय केलं जातं टाके घातले जातात ओके मग लिगेचर्स आणि सुचर्स म्हणजे काय फर्स्ट आपण सुचर्स म्हणजे काय बघूया सो अ सर्जिकल सुचर इज अ स्ट्रँड और फायबर यूज टू होल्ड द वूंड एजेस इन द ॲप्लिकेशन ड्युरिंग द हिलिंग ओके आणि लिगेचर म्हणजे काय इट इज अ थ्रेड और द स्ट्रिंग विदाऊट निडल विच इज यूज टू टाय अ ब्लड वेसल्स अँड अदर टिश्यूज टुगेदर ओके मग सुचर्स म्हणजे काय की निडल यूज केले जाते निडल जे आहे त्याला आपण सुचर्स म्हणजे म्हणतो सो सुचर इथली दॅन स्ट्रँड और फायबर यूज टू होल्ड वूंड एजेस इन द ॲप्लिकेशन ड्युरिंग द हिलिंग ओके सो एखादी जखम झाली असेल किंवा ऑपरेशन करण्यासाठी काय केलं जातं स्किनला स्टिचेस दिले जातात त्याच्यासाठी सुचर्स यूज केले जातात ओके नंतर लिगेचर्स म्हणजे काय तर थ्रेड असतो स्ट्रेड थ्रेड ऑफ द स्ट्रिंग विदाऊट निडल की जिथे निडल यूज केलं जात नाही डायरेक्ट त्या थ्रेडने काय केलं जातं ब्लड वेसल्स आहेत किंवा इंटरनल जे टिश्यूज आहेत त्याला काय केलं जातं त्याला स्टिच करण्यासाठी लिगेचर्स यूज केले जातात ओके सो दिस लिगेचर्स आर यूज फॉर द इंटरनल स्टिचिंग अँड दिस सुचर्स आर यूज फॉर द एक्सटर्नल वूंड स्टिचिंग राईट मग सुचर्स मटेरियल मे बी डिवायडेड इन टू द ट्रू प्रिन्सिपल काय असेल दॅट इज ॲब्झॉर्वेबल अँड नॉन ॲब्झॉर्वेबल ओके मग जे सुचर्स विच इज एक्सटर्नल जे स्टिचेससाठी यूज केलं जातं सुचर्स ते जे मटेरियल यूज केलं जातं ते दोन टाईपचं असतं ॲब्झॉर्वेबल किंवा मग नॉन ॲब्झॉर्वेबल असतं ओके मग ॲब्झॉर्वेबल असतं ते काय केलं जातं की टाके घातल्यानंतर ते काय केलं जातं स्किनमध्ये आपल्या शरीरामध्ये त्याचं ॲब्सॉप्शन होतं ओके म्हणजे ते टाके काढण्याची गरज लागत नाही आणि जे नॉन ॲब्झॉर्वेबल नेचरचे जे काही 
सूचस आहेत ते काय कर केला जातात की टाके घातल्यानंतर थोडा सर्टन टाइम पिरियड नंतर ते काय केला जातात पुन्हा ते अनस्टिच केले जातात म्हणजे ते काढले जातात बॉडीतून ओके सो दीज आर द सूचस अँड लिगेजेस ओके सो दीज सूचस मे मस्ट पजेस द प्रॉपर्टी सर्टन प्रॉपर्टीज ओके सो जे सूचस आणि लिगेजेस मटेरियल आपण यूज करतो त्याच्यामध्ये काही आयडियल प्रॉपर्टीज आहेत फर्स्ट इज दॅट स्टराईल अँड कॉज नो इरिटेशन ओके म्हणजे सूचस यूज करतो ते कसे हवे स्टराईल हवे आणि त्याने कोणतंही इरिटेशन कॉज करता कामा नाही ओके सो स्टराईल इट इज नथिंग बट द मायक्रो ऑर्गॅनिझम फ्री म्हणजे आपण सूचस आणि लिगेचस यूज करतो ते आपण डायरेक्ट बॉडी पार्ट म्हणजे ब्लडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार आहे त्याच्यामुळे ते स्टराईल असणं गरजेचं आहे ओके सो ते मटेरियल जे आहे ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम फ्री असणं गरजेचं आहे आणि ते डज नॉट कॉज द इरिटेशन त्या मटेरियलने कोणतंही इरिटेशन होता कामा नाही ओके सो इचिंग असेल किंवा बर्निंग सेन्सेशन असेल किंवा रेडनेस असेल असं कोणतंही हार्मफुल इफेक्ट जे आहेत इरिटेशन कॉज त्या मटेरियलने करता कामा नाही ओके देन इन इफ ॲब्झॉर्बेबल दे आर टाईम ऑफ ॲब्झॉर्प्शन मस्ट बी नोन ओके जर आपण ॲब्झॉर्बे ॲब्झॉर्बेबल टाईप ऑफ स्विचेस यूज करत असू तर ते किती डेज नंतर किंवा किती टाईम पिरियड नंतर ॲब्झॉर्ब होतात ते आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे ओके मग त्या टाईम पिरियड नंतर काय केलं होतं त्याचं मेडिकल सुपरविजन केलं होतं की ते बॉडीमध्ये व्यवस्थित ॲब्झॉर्ब झाले आहेत की नाही आणि ती वूंड जी आहे ती प्रॉपर स्टिचिंग झालं आहे की नाही ओके देन फायनेस्ट पॉसिबल गॉज अँड ॲडिक्युएट स्ट्रेंथ ओके मग हे स्किन त्या वूंड स्टिचिंगसाठी यूज केल्या जातात किंवा ब्लड वेसल स्टिचसाठी यूज केल्या जातात किंवा इंटरनल बॉडी स्टि टिश्यूज जे आहेत त्याच्या स्टिचिंगसाठी यूज केल्या जातात त्याच्यामुळे त्याचं जे गॉज आहे म्हणजे त्याचा जो डायमीटर आहे ओके ते काय कसे हवे एकदम फाईन हवं ओके की एक म्हणजे स्टिच केल्यानंतर त्याचा जो गॉज त्याच्या डायमीटरमुळे कोणताही डॅमेज स्किनला किंवा इंटरनल टिश्यूजला होता कामा नये सो त्याच्यामुळे त्याची जे गॉज आहे त्याचा जो डायमीटर आहे तो एकदम फाईन हवा आणि त्याची जी स्ट्रेंथ आहे आहे स्ट्रेंथ म्हणजे काय तर आपण जर त्याला स्ट्रेच केलं ओढलं तर ते इझिली ब्रेक होता कामा नये ओके सो त्या ते जे मटेरियल आहे थ्रेडचं जे काही मटेरियल आहे त्याची स्ट्रेंथ ॲडिक्युएट हवी ओके म्हणजे खेचल्यानंतर किंवा ताण पडल्यानंतर ते इझिली ब्रेक होता कामा नये ओके अँड दे आर इंटेंडेड टू बी युज्ड वन्स ओकेजन ओनली ओके सो हे मस्ट आहे की ते जे लिगेचे स्विचेस आहे ते आपण फक्त एकदा यूज करू शकतो ओके म्हणजे एकाला घातलेले टाके आहेत ते काढल्यानंतर आपण तेच मटेरियल दुसऱ्या माणसाला यूज करू शकत नाही ओके सो दिस इज द दिज आर द प्रॉपर्टीज विच इज असोसिएटेड विथ दिस स्विचेस ओके सो हे जे आपण फायबर्स मटेरियल आहे ते ॲज अँड लिगेच्या स्विचेसमध्ये सुद्धा यूज केले जातात ओके so this is the introductory part which is associated with this fiber that is surgical dressing okay so ata man idhe surgical dressings madhe je use honare materials ahe tyachyamadhe cotton ahe silk ahe wool ahe okay so tyacha apan te aplyala spotting sathi thevle jata ani mag aplyala te identify karun tyacha morphological characteristics lihayche ahe tyacha synonym biological source morphological characteristics ani chemical constituent ani uses lihayche ahet okay सो फर्स्ट आहे फायबर कॉटन ओके सो कॉटनला मराठीमध्ये कापूस म्हणतात कॉटन सगळ्यांनी बघितलेला आहे घरामध्ये सगळ्यांकडे कापूस अवेलेबल आहे ओके देवाजवळ आपण वाती बनवण्यासाठी तरी हा कापूस यूज करतो ओके तो कापूस वेगळा आणि हा जो आहे मेडिसिनल पर्पजसाठी जो कापूस होतो त्याला आपण ॲब्सॉर्बन कॉटन म्हणतो तो वेगळा ओके सो दोन्हीमध्ये तुम्ही बघितलं त्याची फायबर लेंथ जी आहे ती डिफरंट आहे वातीसाठी जो कापूस यूज करतो त्याची फायबर लेंथ जा लेंथ जी आहे ती जास्त असते आणि ॲब्सॉर्बन कॉटन जे आहे त्याची फायबर लेंथ कमी असते ओके सो दिस इज द ॲब्झॉर्बन कॉटन मेडिसिनल यूजसाठी जो होतो तो कॉटन आहे इथे ओके सो दिस इज द इमेज ऑफ दॅट मेडिसिनल कॉटन ओके सो कॉटन तुम्हाला पेट्री डिशमध्ये दिसल्यानंतर तुम्हाला त्याचं सिनॉनिम लिहायचं आहे सो सिनॉनिम ऑफ दिस कॉटन कॉटन वूल प्युरिफाईड कॉटन ॲब्सॉर्बन कॉटन सर्जिकल कॉटन संस्कृतमध्ये कॉटनला कार्पस असं म्हटलं जातं हिंदीमध्ये आणि बेंगॉलीमध्ये कॉटनला कापस म्हटलं जातं आणि मराठीमध्ये कापूस ओके सो सिनॉनिम जर बघितली कॉटनची तर कॉटन वूल प्युरिफाय प्युरिफाईड कॉटन ॲब्सॉर्बन कॉटन सर्जिकल कॉटन संस्कृतमध्ये कार्पस हिंदी आणि बेंगॉलीमध्ये कापस आणि मराठीमध्ये कापूस ओके सो दिस आर द सिनॉनिम फॉर द कॉटन नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स सो ॲब्सॉर्बन कॉटन इज द इपिडर्मल हेअर्स ऑफ द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पेसीज ऑफ गॉसिपियम हर्बॅसियम ऑर द अदर स्पेसीज ऑफ गॉसिपियम बिलॉंगिंग टू फॅमिली मालवासी ओके 
ओके सो दैट कॉटन विच इज फ्री फ्रॉम द इम्प्युरिटीज मैं कॉटनच सैम्पल जे है तो कस पाजे तो इम्प्युरिटीज पास फ्री आल पाजे देन डिप्राइव फ्रॉम द फैटी मटेरियल फैटी मटेरियल तैमे अस्ता का मैंने ब्लिच्ड ब्लिच्ड मजे का तो कलर चेंज ओके मजे तुम्हें जर तुम्हार घर कॉटन जो वाती देवा यूज करता तो जर बगित जर तुम्हें मेडिकलम एब्सॉर्बंट कॉटन से सैम्पल घेन आला तो कॉटन बगित कलर मे डिफरसिएशन है ओके सो मेडि मेडिकल मे जो कॉटन यूज के जो मेडि मेडिसनल पर्पज सा जो कॉटन यूज के तो तो ब्लीच आतो मे पूर्ण व्हाइट कलर मे कन्वर्जन के ओके घर आपका कॉटन बगित तो ऑफ व्हाइट कलर चो राइट सो हा जो कॉटन है मेडिकल कॉटन मेडिसिनल कॉटन विच इज ब्लिच्ड एंड स्टरिलाइज ओके सो स्टरिलाइज्ड मीन्स माइक्रो ऑर्गनिजम फ्री आण गरजे है कारण का अपन ज्यादा कशा पर एप्लाय करना आहोत वूंड पर एप्लाय करना आहोत ओके सो ते हा जो कॉटन है तो इम्प्युरिटीज पास फ्री आला पाजे फैटी मटेरियल कमी आल पाजे ब्लीच आला पाजे आ स्टरिलाइजेशन आला पाजे ओके सो बायोलॉजिकल सोर्स मे अपन बगित है दिस कॉटन इज नथिंग बट द इपिडर्मल हेयर्स of the seed of the cultivated species, okay? so gossypium herbaceum हा plant species मधे जे seeds हैं तैरती epidermal hairs grow होता है मे थोड़क ट्राइकोम्स ओके एंड दैट हिप इपिडर्मल हेयर्स जे ये अपन कॉटन अं मन तो ओके कि अनदर स्प जे जे डिफरंट अदर स्पेसिज हैं गॉसिपिम तैपासन कॉटन ऑप्टेन के बिलॉन्गिंग टू फैमिली मलवासी ओके सो दिस इज द सीनॉनिम एंड बायोलॉजिकल सोर्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस कॉटन ओके देन नेक्स्ट मॉ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ओके सो कलर जर आप बगित तो व्हाइट है सो ड्यू टू द ब्लिचिंग इट इज अ प्युअर व्हाइट इन कलर ओके ओडर ओडरलेस टेस्ट टेस्टलेस साइज जर आप बगित तो टू पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ एंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टीन माइक्रॉन इन डायमीटर ओके सो तो कॉटन के फाइबर्स की जर आप लेंथ बगित तो टू पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एवरी लेंथ है एंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव माइक्रॉन हा तो ले फाइबर का डायमीटर है ओके एक्स्ट्रा फीचर्स बगित तो इट इज फ्री फ्रॉम द पीसेस ऑफ द लीव्स सीड कोट फॉरिन मैटर डस्ट एंड इट मे बी स्लाइटली ऑफ व्हाइट इन कलर इफ स्टरिलाइज ओके सो स्टरिलाइजेशन जार थोड़ा सा ऑफ व्हाइट कलर मे कन्वर्जन होता ओके सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस एब्सॉर्बंट कॉटन ओके नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैं कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉटन में प्रेजेंट आता इतने बढ़ना आहोत सो दिस एब्सॉर्बंट कॉटन कन्सिस्ट ऑफ एंटायरली अ सेल्युलोज ओके सो एब्सॉर्बंट कॉटन जे है तैमे का सेल्युलोज है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट आता ओके सो द सेल्युलोज मॉलिकल इज बिल्ड ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यू युनाइटेड बाय द वन फोर बीटा ग्लाइकोसाइडिंग लिंकेज मैं सेल्युलोज कशाने प्रिपेर तो ग्लूकोज मॉलिकल ने ओके सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वन फोर बीटा ग्लाइ ग्लूकोसाइडिक लिंकेज ने लिंक होन सेल्युलोज फॉर्म करता सो द युनिट इज सेल्युबिओज युनिट मेनी ऑफ विच आर युनाइटेड इन द पॉलिसेकैराइड मॉलिक्यूल ऑफ सेल्युलोज ओके सो से मेनी मोर ग्लूकोज युनिट वन फोर बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज ने बाइंड होन का सेल्युलोज हा पॉलिसेकैराइड मॉलिक्यूल फॉर्म करता ओके सो मेन मेजर कन्स्टिट्यूएंट है सेल्युलोज देन सेवन टू एट पर्सेंट एवडा कॉन्सन्ट्रेशन मे मॉइस्चर प्रेजेंट आत जीरो पॉइंट फोर पर्सेंट वैक्स फैट एंड ऑइल जीरो पॉइंट सिक्स पर्सेंट प्रोटोप्लाजम एंड अदर सेल कंटेंट एंड एश वैल्यू इज पॉइंट टू पर्सेंट ओके प्युरिफाइड कॉटन और एब्सॉर्बंट कॉटन इज एंटायरली सेल्युलोज विथ सिक्स टू सेवन पर्सेंट मॉइस्चर एंड जीरो पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री पर्सेंट ऑफ एच इज प्रेजेंट ओवर देर ओके सो दीज आर द केमिकल कन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन टू द कॉटन ओके नेक्स्ट यूजेस मैं कॉटन से यूज कुछ कुछ के सो एब्सॉर्बंट कॉटन इज एम्प्लॉयड एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग सर्जिकल ड्रेसिंग मन यूज के इट सर्व्स एज द मेकैनिकल प्रोटेक्शन टू द एब्सॉर्ब ब्लड सो वूंडला मेकैनिकल सपोर्ट मेकैनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना यूज के वूंडम जे का ब्लड है तो ऐब्सॉर्ब करना यूज के म्यूकस आ पर्स जे वूंडम फॉर्म होते ऐब्सॉर्प्शन साथीते वूंडम वॉशआउट करना ऐब्सॉर्बन कॉटन से यू यूज के टू कीप बैक्टेरिया फ्रॉम द इन्फेक्टिंग वूंड्स ओके सो जखम जी है तला बैक्टेरिया इन्फेक्शन हो सो so, जे का इन्फेक्टिंग बैक्टेरियाज हैं जख्मेपासन लंब ठेवा काम है एब्सॉर्बंट कॉटन करता ओके सो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस एब्सॉर्बंट कॉटन ओके सो इतना अपना फर्स्ट फाइबर ट्रक कम्प्लीट जाए कॉटन्स ओके नेक्स्ट ट्रक है सिल्क 
ओके सो असे सिल्कचं सॅम्पल तुम्हाला लॅबमध्ये प्रोवाइड केलं जातं इथे जर तुम्ही बघितलं तर असे लाँग लेंथचे असे सिल्की शायनी असे थ्रेड्स आहेत राईट त्यांना शाईन आहे सो सिल्क आहे सिल्कचा बायोलॉजिकल सोर्स आहे दीज आर द फायबर्स ऑप्टेन फ्रॉम द कक्कून्स ऑफ बोम्बिक्स मोरी अँड अदर स्पेसीज ऑफ बोम्बिक्स ऑल्सो फ्रॉम अँथ्रासी फॅमिली बिलॉंगिंग टू फॅ अँथ्रासी स्पेसीज बिलॉंगिंग टू फॅमिली बॉम्बेसिडी ओके मग हे सिल्क आहे ते कशापासून ऑप्टेन केलं जातं कक्कून्सपासून ऑप्टेन केलं जातं कक्कून्स म्हणजे काय तर कोश ओके फुलपाखरूचा जो कोश असतो कक्कून फॉर्म आहे त्याच्यापासून काय केलं जातं सिल्क ऑप्टेन केलं जातं ओके सो ह्या कक्कून्समधून जे सिक्रेशन बाहेर येतं ते त्याचं धाग्यामध्ये कन्वर्ट होतं सो कोणते कक्कून्स आहेत तर बोम्बिक्स मोरी त्याला मलबेरी सिल्क पण म्हणतात किंवा अदर स्पेसीज ऑफ बोम्बिक्स आहेत त्याच्यामध्ये अँथ्रासी स्पेसीज सुद्धा आहेत त्याच्यापासून काय केलं जातं त्यांच्या कक्कून्सपासून जे सिल्क जे फायबर्स कलेक्ट केलं जातं त्याला आपण सिक्स असं सिल्क असं म्हणतो ओके सो फॅमिली आहे याची बोम्बिसिडी ओके सो दिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स देन मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितलं म्हणजे त्याचं डिस्क्रिप्शन सो सिल्क फायबर्स आर सॉफ्ट अँड स्मूथ अँड पजेस कन्सिडरेबल टेन्साईल स्ट्रेंथ ओके सो त्यांची जी स्ट्रेंथ आहे म्हणजे जर आपण त्याला ओल्ड किंवा स्ट्रेच केलं तर ते खूप स्ट्रॉंग असतात ओके इझिली ब्रेक होत नाही सो दे हॅविंग अ कन्सिडरेबल टेन्साईल स्ट्रेंथ सिल्क आहेत सिल्क फायबर जे आहेत ते स्मॉल सॉफ्ट आणि स्मूथ असतात ओके सिल्क थ्रेड आर युजली येलोइश इन कलर अँड फाईन अँड स्मूथ सिल्क इज सोल्युबल इन अँड अमोनियाकल कॉपर ऑक्साईड सोल्युशन अँड इन कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड ओके सो सिल्कचे थ्रेड जे आहेत ते जर आपण अमोनियाकल कॉपर सल कॉपर ऑक्साईड सोल्युशनमध्ये ॲड केले किंवा त्याच्यामध्ये जर कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड ॲड केलं तर सिल्कचे थ्रेड जे आहेत ते त्याच्यामध्ये सोल्युबिलाईज सोल्युबिलाईज होतात ओके सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस सिल्क थ्रेड ओके साईज किती असते सिल्क थ्रेडची तर फाईव्ह टू ट्वेंटी फाईव्ह मायक्रॉन्स इन डायमीटर अँड वन थाउजंड टू हंड्रेड मीटर इन द लेंथ एवढे त्यांची लेंथ असते आणि डायमीटर जो आहे तो फाईव्ह टू ट्वेंटी फाईव्ह मायक्रॉन आहे ओके ॲपिरन्स कसं आहे फाईन सॉलिड स्मूथ टू टच असा त्याचा ॲपिरन्स असतो सो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस सिल्क फायबर ओके केमिकल कन्स्टिट्युएंट जर आपण बघितले तर सिल्क विच इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन प्रोटीनमध्ये फायब्रॉइन प्रोटीनने सिल्क जे आहे ते बनलेलं आहे सो द मेन अमायनो ॲसिड कन्स्टिट्युटिंग फायब्रॉइन्स आर ग्लायसिन अँड अलायनिन ओके आपल्याला माहिती आहे की प्रोटीन जे आहेत ते अमायनो ॲसिडचे युनिटने बनतात मग सिल्कमध्ये जे प्रोटीन आहे फायब्रॉइन विच इज मेड अप ऑफ ग्लायसिन अँड अलायनिन अमायनो ॲसिड ओके देन सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड आर नॉट प्रेझेंट दॅट दॅट इज व्हाय द सोल्युशन ऑफ सिल्क पोटॅश डज नॉट गिव्ह ब्लॅक कलर वेन ट्रीटेड विथ द लीड ॲसिडेड सोल्युशन ओके मग ग्लायसिन आणि अलानिन ह्या दोन अमायनो ॲसिड्सने काय होतं आहे फायब्रॉइन हे प्रोटीन फॉर्म होऊन सिल्क फॉर्म होतं राईट त्याच्यामध्ये सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड प्रेझेंट नसतात त्याच्यामुळे जर आपण सिल्कची जर टेस्ट केली विथ द हेल्प ऑफ लीड ॲसिडेड सोल्युशन इट डज नॉट गिव्ह अ ब्लॅक कलर ओके आणि कोणते कोणते केमिकल कन्स्टिट्युएंट सिल्कमध्ये प्रेझेंट असतात तर फायब्रॉइन हे प्रोटीन प्रेझेंट असतं विच इज मेड अप ऑफ ग्लायसिन अँड अलायनिन अमायनो ॲसिड्स ओके युजेस आपण सिल्कचे बघितले तर युजेस दिस सिल्क इज यूज फॉर मेकिंग द लिगेचर अँड सु सुचर्स ओके लिगेचर अँड सुचर प्रिपेअर करण्यासाठी सिल्क यूज केला जातं अँड ऑल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ सिव्ज ओके सिव्ज म्हणजे काय तर साईज सेपरेशनसाठी जे यूज केलं जातं त्याला आपण सिव्ज म्हणतो ओके थोडक्यात मराठीत जर सांगायचं जर झालं तर गाळण्यात जे असतात चाळणे जे असतात त्याला आपण सिव्ज म्हणतो त्याच्या प्रिपरेशनसाठी यूज केलं जातं ओके सो दिज आर द युजेस ऑफ दिस सिल्क ओके सो इथे आपला सेकंड फायबर कम्प्लीट झालेला आहे सिल्क नेक्स्ट फायबर आहे वूल इथे तुम्हाला दिसतं आहे वूल ओके सो वूल जे आहे ते मेंढी जे आहे त्याच्यापासून ऑप्टेन केलं जातं ओके सो हे वूल आहे वूलचं सॅम्पल इथे दिलेलं आहे इमेजमध्ये सो सिनॉनिम फॉर दिस वूल इज ॲनिमल वूल अँड सेकंड सिनॉनिम इज शिप वूल ओके सो दोन सिनॉनिम आहेत ॲनिमल वूल अँड शिप्स वूल ओके बायोलॉजिकल सोर्स आहे वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग ऑर द फ्लीस ऑफ द शिप ओविस एरिस बिलॉंगिंग टू फॅमिली बोविडी ओके ऑर्डर उंगुलाटा ओके सो दिस वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग ऑर द फ्लीस ऑफ द शिप ओके फ्लीस म्हणजे काय तर भीस ओके म्हणजे स्किनवर जे स्मॉल हेअर लाईक जी काही भीस असते हेअर्स असतात किंवा जे स्किनवर प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग असतं त्याला आपण वूल असं म्हणतो 
कोणाच्या तर शिपच्या ओके सो मेंढीच्या अंगावर त्याच्या स्किनवर जे प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग आहे जी फ्लीस आहे त्याला आपण वूल असं म्हणतो ओके सो कोणती मेंढी आहे तर ओविस एरिस बिलॉंगिंग टू फॅमिली बो बोविडी आणि ऑर्डर आहे तिची उंगुलाटा ओके सो दिस इज द सिनॉनिम अँड बायोलॉजिकल सोर्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस वूल ओके त्याच्यानंतर आपल्या त्याचे मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक जर बघितले तर वूल कन्सिस्ट ऑफ इलॅस्टिक लस्ट्रस मोर और लेस कर्ली स्मूथ हेअर्स ओके सो सिक्सचं जर सॅम्पल आपण बघितलं हातात घेऊन तर ते कसं आहे लस्ट्रस लागणार आहे आणि त्याचे जे हेअर्स आहेत ते कसे असणार आहेत कर्ली हेअर्स असणार आहेत स्मूथ आहेत लाईक सिल्क बट दे आर कर्ली इन नेचर ओके सो ते हेअर्स आर स्लिपरी टू टच हातामध्ये घेतल्यानंतर ते कसे आहेत खूपच स्लिपरी लागतात कलर ॲज ऑकर्स ॲज लूजली फिटेड मास ओके सो हातामध्ये जर तुम्ही घेतला तर ते लूजली फिटेड जसं मास असतं तसं फील होणार आहे वूल इज नॉट ॲप्रिसिएबली सोल्युबल इन वॉर्म हायड्रोक्लोरिक ॲसिड और इन कोल्ड सल्फरिक ॲसिड ओके सो इट इज नॉट सोल्युबलाइज इन टू द कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड किंवा वॉर्म हायड्रोक्लोरिक ॲसिड और कोल्ड सल्फरिक ॲसिड ह्याच्यामध्ये वूल जे आहे ते इनसोल्युबल आहे ओके सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस वूल ओके नेक्स्ट इज दॅट केमिकल कन्स्टिट्युएंट्स मग कोणते केमिकल कन्स्टिट्युएंट वूलमध्ये प्रेझेंट असतात तर वूल फायबर आर कम्पोज ऑफ द प्रोटीन किरॅटीन ओके सो हे वूलसुद्धा कि प्रोटीननेच बनलेलं आहे किरॅटीन प्रोटीनपासून वूल फायबर्स बनलेला आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलॅस्टिक नेचर ऑफ द फायबर्स अँड दिस किरॅटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलॅस्टिक नेचर ऑफ दॅट फायबर ऑफ वूल ओके देन किरॅटीन इज रिच इन द अमायनो ॲसिड सिस्टीन विच इज अँड सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड ओके मग किरॅटीन कशाने बनलेलं आहे सिस्टीन अमायनो ॲसिड एकमेकांना लिंक झाल्यामुळे किरॅटीन बनतं आणि सिस्टीन अमायनो ॲसिड इट इज अँड सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड ओके सो दॅट इज वाय ब्लॅक प्रिसिपिटेट इज ऑप्टेन व्हेन लेड ॲसिटेड इज ॲडेड इन द सोल्युशन ऑफ वूल इन कॉस्टिक सोडा ओके त्याच्यामुळे वूल आणि कॉस्टिक सोडा सोडाच्या जर सोल्युशनमध्ये आपण लेड ॲसिटेड ॲड केलं तर आपल्याला ब्लॅक प्रिसिपिटेट भेटणार आहे ओके सो दिस ब्लॅक प्रिसिपिटेट इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड इन टू द वूल ओके वूलमध्ये जे किरॅटीन प्रोटीन आहे त्याच्यामध्ये सिस्टीन हे अमायनो ॲसिड प्रेझेंट असतं विच इज अन सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड आणि त्याच्यामुळे जर आपण हे जे वूल आहे ते जर कॉस्टिक सोडा आणि लेड ॲसिड्यूट सोबत ट्रीट केलं तर ब्लॅक कलरची प्रिसिपिटेट फॉर्म होते ओके सो दिस इज द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स विच इज प्रेझेंट इन टू द वूल ओके देन युजेस काय काय आहेत वूलचे तर वूल इज यूज ॲज अन मिडियम फॉर द पी फिल्ट्रेशन अँड स्ट्रेनिंग ओके सो फिल्ट्रेशनसाठी ॲज अन मिडियम म्हणून वूल यूज केलं जातं ओके म्हणजे सोल्युशन जे आहेत ते फिल्टर केले जातात विथ द हेल्प ऑफ वूल अँड ऑल्सो इट पजेस अ स्ट्रेनिंग मिडियम ओके मग सेमीसॉलिड वगैरे असे जे प्रिपरेशन्स आहेत त्याच्या स्ट्रेनिंग प्रोसेससाठी वूल जे आहे ते वूल बेड जो आहे तो यूज केला जातो ओके देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मॅन्युफॅक्चर ऑफ क्रेप बँडेजेस अँड ड्रेसिंग्स ओके सो डिफरंट सर्जिकल ड्रेसिंग्स आहेत किंवा क्रेप बँडेज आहे मेडिकलमध्ये जर तुम्ही गेला तर क्रेप बँडेजचा एक डबा असतो ते क्रेप बँडेज फॉर्म्युलेशनसाठी वूल जे आहे ते वूल फायबर्स जे आहेत ते यूज केले जातात ओके सो दिस इज द युजेस ऑफ दिस वूल ओके सो इथे आपण फ्रॉम परफ्युम्स अँड फ्लेवरिंग एजंटमध्ये एक ड्रग बघितलेला आहे सॅन्डलवूड ओके आणि फायबर्समध्ये आपण तीन ड्रग कम्प्लीट केलेले आहेत कॉटन सिल्क आणि वूल ओके सो इथे आपला हा जो एक्सपेरिमेंट आहे एक्सपेरिमेंट एटीन तो संपलेला आहे ओके त्याच्यानंतर तुम्ही जर्नलमध्ये जर तुमच्या बघितलं तर तुम्हाला एक ऑब्झर्वेशन दिलेलं आहे ऑब्झर्वेशन टेबल त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे हे जे फोर ड्रग आहेत त्याच्या ऑब्झर्वेशन म्हणजे मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आपण स्टडी केलेले आहेत ते लिहायचं आहे ओके फर्स्ट जो ड्रग आहे सॅन्डलवूड टेस्टमध्ये याचं कलर ऑर्डर आणि टेस्ट दिलेली आहे कलरमध्ये तुम्हाला ऑब्झर्वेशन लिहायचं आहे येलो इश ऑर पेल रेडिश ओके ओडरमध्ये स्ट्रॉंग अँड फ्रॅग्रंट टेस्ट स्लाइटली बीटर असं ऑब्झर्वेशन कम्प्लीट करायचं आहे सॅन्डलवूडसाठी ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट ड्रग आहे कॉटन कॉटनचा कलर जो आहे तो व्हाईट आहे ओडर ओडरलेस टेस्ट टेस्टलेस साईज टू पॉईंट फायव्ह टू फोर पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर इन लेंथ अँड टू पॉईंट फायव्ह टू थर्टी फायव्ह मायक्रॉन डायमीटर राईट शेप डॅश करायचा आहे एक्स्ट्रा फीचर्समध्ये लिहायचं आहे फ्री फ्रॉम द पीसेस ऑफ ल्यूज ओके और इम्प्युरिटीज हे कॉटनचं ऑब्झर्वेशन तुम्हाला फिलअप करायचं आहे त्याच्यानंतर सिल्क ड्रग आहे त्याच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये लिहायचं आहे कलर येलोईश ओडर ओडरलेस टेस्ट टेस्टलेस साईजमध्ये आपण बघितलेलं होतं सिल्कचे बाराशे मीटर एवढी लेंथ असते ओके फोर पॉईंट फायू टू फायू्रॉन एवढी त्याची साईज आहे डायमीटरचा साईज आहे ओके 
शेप डैश कराएं है एक्स्ट्रा फीचर्स में सुधा डैश कराए ओके वूल मधे तुम्हारा लिहाय है कलर वूल का कलर कसा है तो लिहाय है ओके व्हाइट टू येलोइश व्हाइट तेजनतर तुम्हारा वूल का ओडर लिहाय है ओडर ओडरलेस टेस्ट टेस्टलेस तेजनतर साइज जी है ती शॉर्ट फाइबर्स ओके शेप माला डैश एक्स्ट्रा फीचर्स में डैश अस ऑब्जर्वेशन टेबल फिलअप करूँ तुम्हारा कंप्लीट कराएँ और तुम्हारा फाइनल कन्क्लूजन लिहाय है ओके कन्क्लूजन मे का लिखना तुम्हें विथ द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स गिवन अननोन क्रू ड्रग आर कन्फर्म टू बी सैंडलवूड कॉटन सिल्क एंड वूल राइट सो अस कन्क्लूजन कम्प्लीट कराएं है इंटूअर जर्नल्स ओके okay? तुम्हारा तुम्हार नोटबुक मे जे टेन क्वेश्चन प्रोवाइड के लिए आंसर सर्च कराएं हैं और लिहाय है ओके okay? तेला पी डी एफ मे कन्वर्ट करूँ मजाकड़ चेक करूँ घ नर तुम्हारा दे तुम्हारा जर्नल में जी स्पेस प्रोवाइड के लिए आंसर सा तिथे ते आंसर्स लिहाय है ओके सो क्वेश्चन को तिथे डिस्कस करू आप फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर द रिजनरेटेड फाइबर्स गिव टू एक्जाम्पल्स ऑफ देन ओके सो रिजनरेटेड फाइबर्स मजे का दोन एक्जाम्पल तुम्हें लिया तुम्हारा लिहाय है ओके मा हा जो चैप्टर है सर्जिकल ड्रेसिंग्स फाइबर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स हा अपला अजू कवर नहीं है ओके सो थेरी अपन हा चप्टर कवर करना आहोत के वे जे रिजनरेटेड फाइबर्स मजे का हा पार्ट हा पॉइंट कवरअप होके नर तुम्हारा हा एक्सपेरिमेंट का आन्सर तुम्हें लिखला तरी चालना है ओके मग ते को दोन एक्जाम्पल है तो अपन थेरी पार्ट मे कवरअप करूँ देन राइट टू थेरापेटिक यूजेस ऑफ सैंडलवूड सैंडलवूड से कोते दोन थेरापेटिक यूज है यूजेस मे अपन डिफरंट यूजेस बगितले दोन यूजेस तुम्हारा हा क्वेश्चन के आन्सर मे लिहाय है ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है तो तुम्हें थेरी में चैप्टर कवर जार तुम्हें तेज आन्सर लिखा तरी चले सेकंड क्वेश्चन का आन्सर तुम्हें लिखू शकता ओके थर्ड क्वेश्चन विचार है विच पार्ट ऑफ सैंडल प्लांट गिव्स द सैंडलवूड ऑइल ओके सो सैंडलवूड से जो प्लांट है ज्यादे को पार्ट जे है ज्यादा सैंडलवूड ऑइल प्रेजेंट आतो ओके सो बहुतेक सग्या प्लांट मे सैंडलवूड प्लांट सैंडल के सगे प्लांट मे चंदना चाड़ा सग्या पार्ट मे सैंडलवूड ऑइल प्रेजेंट आत ओके सो ऑल ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ दी सैंडल प्लांट विच पजेज द सैंडलवूड ऑइल राइट तेजनतर फोर्थ क्वेश्चन विचार है डिफाइन लि लिंचर्स एंड बॉल्स ओके हा सुधा पार्ट तुम्हें सर्जिकल ड्रेसिंग हा चैप्टर हाँ क्वेश्चन का आन्सर तुम्हें लिखू शकता तैमे अपन लिंचर्स मे का बॉल्स मे बॉल्स मन मजे का हा पार्ट कवरअप करना आहोत ओके तुम्हें लिखू शकता हेच आन्सर तेजनतर फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द स्टोरेज कंडिशन फॉर द कॉटन कॉटन स्टोर करना को स्टोरेज कंडिशन है हा हा क्वेश्चन का आन्सर सुधा तुम्हें सर्जिकल ड्रेसिंग हा चप्टर कवरअप जार लिखू शकता देन व्हाट इज द डिफरेंस बिट्वीन सूचर्स एंड लिगेचर्स सूचर मजे का लिगेचर मजे का आत्ता मैं थोड़क एक्सप्लेन के लिए थेरी पार्ट मे इन डिटेल अपन अजु बगर आहोत सो हेतला डिफरन्स जो है तो अपन थेरी बगर आहोत सो तेजनतर तुम्हें हेच आन्सर लिखू शकता देन गिव द नेम ऑफ स्पेसिज फ्रॉम विच ककून्स आर ऑप्टेन ओके सो so, तुम्हारा सिल्क का बायोलॉजिकल सोर्स हमें लिहाय है देन हाउ कॉटन एंड वूल इज डिफरशिएटेड केमिकल फ्रॉम इच अदर ओके मैं कॉटन और वूल जे है तो केमिकली कसे डिफरशिएट अपन करू शो तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट दोगे तुम्हारा लिहाय है कि जे अपन मगाशे बगित ओके नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है वेर कॉटन इज कल्टिवेटेड कमर्शियली मग कॉटन हा जो ड्रग है तो कवरअप जार सर्जिकल ड्रेसिंग अंडर कॉटन हा ही कवरअप जार तेज अपन जे का जियो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कल्टिवेशन कलेक्शन बगू तेजनतर तुम्हें हेच आन्सर लिखा तरी चले ओके टेन्थ नंबर क्वेश्चन विचार है विच आर द रिक्वायरमेंट्स टू विच सर्जिकल ड्रेसिंग मस्ट कम्प्लाय म सर्जिकल ड्रेसिंग से जे का रिक्वायरमेंट्स हैं आइडियल प्रॉपर्टीज हैं तैयार तुम्हारा इतने लिहाय है कि ज्यादा हाँ लेक्चर में प्रैक्टिकल लेक्चर मे डिस्कस के लिए ओके सो ये क्वेश्चन्स के आन्सर्स ओके तुम्हारा फाइंड आउट करूँ नोटबुक में लिखुन मग नर जर्नल में लिहाय है ओके सो इतने अपना एक्सपेरिमेंट नंबर एटीन कम्प्लीट जाए विच कम्स अंडर द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ ड्रग ओके सो इतने अपन चार ड्रग कम्प्लीट के लिए सैंडलवूड विच कम्स फ्रॉम द परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट कैटेगरी एंड फाइबर्स कैटेगरी अंडर अपन तीन ड्रग बगित हैं कॉटन सिल्क आ वूल ओके आता अपन एक वीडियो बगर आहोत कि ऐक्चुअल आप लैब मे जे चार ड्रग है तेज सैम्पल कसे अवेलेबल हैं तो अपन इधे एक शॉर्ट वीडियो अपन इधे बगर आहोत मे तुम्हारा आइडिया ये कि तुम्हारा लैब मे जे मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज हा एक्सपेरिमेंट नंबर एटीन मे जे अपन ड्रग स्टडी के लिए ऐक्चुअल कसे दिस्त ओके अपन इधे एक शॉर्ट वीडियो बगर आहोत ओके 
so these are the four drugs which is included which we studied into this experiment number 18 first is sandalwood then second ithe tumhala sample diste which is an cotton then third is silk and फोर्थ नंबर इज द वूल सैम्पल ओके अशा प्रकार से सैम्पल सैम्पल जे है तो अपने लैब मे अवेलेबल है फर्स्ट ड्रग जो है तो परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट कैटेगरी है रिमेनिंग है जे तुम्हारा तीन ड्रग दिता है विच इज एन फाइबर्स ओके सो नीट तुम्हें सैम्पल्स बढ़ुन घया ओके सो दिस इज द फर्स्ट ड्रग सैंडलवूड इतने तुम्हारा दिता है कि सैंडलवूड का एक ब्लॉक इतने दिल्ला है ओके okay, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कलर बगित तो, तो येलोइश और पेल रेडिश असा कलर है ओके okay, वस जर घेन तरह बगित तो स्ट्रांग असा फ्रैगनट तला वस ये ओके नर टेस्ट जी है ती ती बीटर है ओके सो दिस इज द मिडल पार्ट ऑफ द वूड तला हार्ट वूड अं मटल तो सो दिस इज द सैंडलवूड ड्रग मराठी में हेला अपन चंदन मंड ओके सो असा ड्रग तुम्हारा स्पॉटिंग पेट्री डिश मे समोर है तो तुम्हें व्यवस्थित बढ़ुन घया तुम्हारा तो आइडेंटिफाई कराए मग देते सीनॉनिम बायोलॉजिकल सोर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल कन्स्टिट्यूट आ यूजेस लिहाय ओके सो दिस इज द फर्स्ट ड्रग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट सैंडलवूड ओके देन नेक्स्ट इज कॉटन कापूस तो तुम्हें सग बगित है ओके सो दिस इज द एब्सॉर्बन कॉटन सो कॉटन जर तुम्हें बगित कलर बूर्ण प्युअर व्हाइट असा कलर है सो ड्यू टू द ब्लिचिंग दिस कॉटन विच हैविंग अ व्हाइट कलर ओके ओडर जर ती घेन बगित टेस्ट के ओडरलेस एंड टेस्टलेस है लेंथ बगित फाइबर की तो शॉर्ट अ फाइबर्स नहीं तो प्रिपेर है कि जैसे डायमीटर मैक्रोन मधे है ओके आ जे है तो का है कि ज्यादे फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है प्युअर कॉटन है ओके एंड कलर जो है तो प्युअर व्हाइट है ड्यू टू द ब्लिचिंग प्रोसेस ओके सो दिस इज द एब्सॉर्बन कॉटन विच इज यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पज ओके सो वोन या ड्रेसिंग्स मे हा जो कॉटन है तो यूज किया सैम्पल तुम्हारा लैब मे प्रोवाइड किया जाए तुम्हारा तो आइडेंटिफाई कराए ओके देन नेक्स्ट इज सिल्क इतने तुम्हारा दिखते सिल्क सैम्पल है लॉन्ग अ थ्रेड्स हैं ओके सो ते जर तुम्हें सिल्क फाइबर का कलर बगित येलोइश व्हाइट असा तेज कलर है ओके सिल्क के जे थ्रेड है तो स्मूद है सॉफ्ट है हाथ ने तुम्हें टच के सॉफ्ट है जो स्ट्रेंथ तुम्हें चेक के लिए जर ओढ़ बगित तो स्ट्रेंथ जी है ती ती टेन्साइल स्ट्रेंथ है ओके स्ट्रांग्स हैं सिल्क के थ्रेड हैं जे फाइन है राइट और हे जर आप सोल्युबिलिटी टेस्ट के लिए अमोनि अमोनियाकल कॉपर ऑक्साइड सोल्यूशन मे कॉन्सट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मे थ्रेड जे हैं तो सोल्युबल हैं ओके सो अ फाइन थ्रेड जे हैं कि जैसी लेंथ जी है ती ऐज कम्पेर टू वूल जर आप बगित तो सिल्क की लेंथ जी है ती जा है ओके तो जर आप स्ट्रेच कर बगित तो स्ट्रांग नेचर से है ओके सो दिस इज द सिल्क फाइबर्स नीट सैम्पल तुम्हें बढ़ुन घया सो दिस सिल्क इज अवेलेबल इन टू अवर लैबोरेटरी देन अनदर लास्ट ड्रग इज वूल फाइबर्स ओके सो ये तुम्हारा पेट्री डिश मे जो ड्रग दि तो है वूल फाइबर्स सो तर वूल फाइबर्स जो तुम्हें इतने बगित कर्ली हेयर्स हैं ओके सो इतने जे तुम्हें जो थ्रेड बगित शेप कसा है कर्ली हेयर्स कर्ल्स हैं कर्ली हेयर्स अंकी लेंथसुद्धा कमी है ऐज कम्पेर टू सिल्क अपन बगित तो वूल के जे हेयर्स हैं तीन लेंथ कमी है हाथा मे जर तुम्हें घेला तो स्लिपरी अस स्टे टच अपने फील होते हो, ओके ओके लूजली फिटेड अस मस्क नहीं प्रिपेर है ओके जे नेचर है तो इलास्ट्रिक है लस्ट्रस अस नेचर है आ कर्ली हेयर्स हेयर्स शेप जर जो बगित तुम्हें तो कर्ली हेयर्स शेप है ओके सो दिस इज द सैम्पल ऑफ वूल फाइबर्स ओके सो अस सैम्पल जो है वूल जो अपने लैब मे अवेलेबल है तुम्हारा हे सैम्पल्स आइडेंटिफाई करूँ हे जे सगे सैम्पल्स हैं तो आइडेंटिफाई करूँ तेज नेम लिहाय है सैम्पल सीनॉनिम बायोलॉजिकल सोर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल कन्स्टिट्यूंट और यूजेस लिहाय ओके सो फर्स्ट ड्रग है सैंडलवूड सेकेंड है कॉटन थर्ड इज अ सिल्क एंड लास्ट इज द वूल ड्रग ओके फर्स्ट विच इज अ फ्लेवरिंग एंड परफ्यूमिंग एजेंट ओके एंड दिस थ्री आर द फाइबर्स ओके सो हा वीडियो बगितर तुम्हारा आइडिया आई अल कि आप लैबोरेटरी में जे ड्रग सैम्पल अवेलेबल है तो कसे हैं ओके 
सो असे ॲक्च्युअल सॅम्पल्स आपल्या लॅबॉरेटरीमध्ये अवेलेबल आहेत ते बघून तुम्हाला ओळखायचं आहे आणि तुम्हाला त्याचा मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करायचा आहे राईट सो इथे आपला हा एक्सपेरिमेंट नंबर एटीन कम्प्लीट झालेला आहे या एक्सपेरिमेंटमध्ये जर कोणता पार्ट तुम्हाला समजला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू टेक केअर ऑल ऑफ यू गुड बाय